真是没想到啊，最后还是让八草走了。我作为通海的大族长，本该为通海多做点事儿，万万没想到，最后让八草做了日本人的内奸。我愧对通海的百姓啊，爹，这个八草城府极深。不是，我就想问你，我出去这几年，你就没发现他哪不对劲儿啊？我本该早就发现了，可是八家和我们谷家世代交好，我又看着八草从小长大的，这八草啊，十分能耐，有武艺，我也担心他走邪路，多次的提醒他，可万万没想到。最后还是发生了这样的事情。行了，爹，这事儿也不能全怪你。现在通海呢，有收编的国军，还有共产党帮助咱们，跟以前不一样了。现在通海岌岌可危，八曹又十分了解通海的情况。他去了日本人那边，通海的危险呐，又增加了几分呐。那爹，我们现在到底应该怎么办啊？我想，八曹不是一个人行动，通海要早做防备，我也得赶回谷家，早做准备。折腾了这么大一圈，没想到这个内奸竟然是八曹，都怪我，都怪我，我早就应该想到是他。在通海，只有他这么能打，这么熟悉地形。是啊，如果早点发现是他就好了。山上死了这么多兄弟，尤其是谢帝，他还那么小，而且他那么喜欢静兰。看这只八狗怎么能下得去这么狠的毒手？你也不要太难过了。人死不能复生，咱们活着的人就好好过日子。现在奸细也找出来了，今后山上就太平了。咱们今后也不用互相猜忌了。我觉得我在你面前真的是自愧不如。我曾经还怀疑你就是这个奸细，还配合赵先生一起试探你，还害你受了伤。对不起，林林。我今天要勇敢的面对我内心最真实的感受。苍天在上，黄土在地，我成吉思对天地发誓，从今天起，跟薛琳琳同甘共苦，好好过日子，如有二心，不得好死。你这是干什么呀？发什么毒誓呀？我今天高兴。可能有所不知，赵先生在丢失的金龙令上面涂抹了一种特殊的颜料，这种颜料在短时间之内，无论用什么方法都洗不掉。所以，偷金龙令的人手上一定有洗不掉。
陈大哥，你不是喝多了吧？陈大哥，你没事吧？大哥，他怎么了？突然间就晕倒了。程大哥，她怀孕了，可能今天折腾这么久，她累坏了，快扶她回休息吧。真没想到，八草居然勾结日本人出卖东海。现在想来，许夏河很可能就是被八草害的。为什么这么说？那天当值的人是八草，如果是别人下手的话，他不可能没有察觉。唯一的可能就是，八草利用职务之便支开了其他人，趁夏河受到了骗婚的刺激。趁机痛下杀手，你想想，以许夏河的武功，在通海，能对他偷袭成功的，除了八草，也没有别人。那天我在许夏河跳河的地方，发现了他的鞋子，而且鞋上面有血迹。我顺着血迹，找到了他们打斗的现场。经过对现场的勘查。
我发现对许夏河下手伏击的不止一个人，应该是两个人。如果八曹是其中之一的话，那山上一定还有他的一个同伙。糟了！怎么了？我们刚才还是疏忽大意了。虽然八草已经暴露了，但是金龙令并没找着。金龙令，金龙令会不会在八草身上？可能性不大。八草一旦得手，他应该是马上逃走的。可是他却留下来了。他一定是已经发现金龙令上有洗不掉的染料。八草留下来。是为了保护今天在聚一厅里另外一个手上也有染料的人，应该是这样。经过他这么一闹，我们会下意识的认为他就是凶手，而忽略了其他人。我相信丢失的金龙令，一定就在刚才聚一厅里其中一个人手上。但是，如果现在要召集所有人排查的话，恐怕来不及了。现在既然已经打草惊蛇了。我们就只能暗中观察。敌人实在是太狡猾了，冬梅，你一定得小心呢。嗯，我会小心的，你也是。哎，大成哥今天怎么没来当值啊？你还不知道，今天他媳妇晕倒了，听说是怀孕了。哦，怪不得呢。我早就跟你说过，童海都是你的仇人。不过你放心，我一定会为你出气的。也许是天意使然，成吉思在想结束薛琳琳生命的同时，却意外的迎来了自己的骨肉，让他不得不继续隐瞒自己的发现。没什么大碍吧？没事儿，就是折腾了一宿，又加上喝了点酒。她都怀孕了，你还让她喝酒，你真够行的。怪我，我也是刚知道。没事就好，赵月泽，我们先回去吧。冬梅，别怪我。我从来就没有怪过你，这是我自己的秘密。你现在要做的，就是照顾好薛琳琳，因为她怀的不仅是你的孩子，也是我们通海人的血脉。
行了，雪冬梅，少说两句吧。赵先生，冬梅说的对，我是应该勇敢面对了。我这次不会再逃避了。不过说真的，都怪我。别胡思乱想了，这是好事儿。大厂子，你怎么才当爹，就跟变了个人一样？行了，没什么事儿，我先走了。是这样，看来是时候对通海发起进攻了。国军的战壕我都不担心，大炮一轰简直不堪一击。但是夺命所不一样，那里一夫当关，万夫莫开呀、啊。阁下，我倒有一个主意。我们不如把许夏河放在队伍的最前面。到时候，通海人一看到死而复生的大通士，他们绝对不敢轻举妄动。夺命所不攻自破呀，有把握吗？相信我，毕竟我从小长在通海。成吉思希望自己尽心尽力的付出，能够感化薛琳琳，使得薛琳琳安安心心的留下来做一个通海人，将来相夫教子，与自己白头偕老。成哥，没想到我们这么快就要为人父母了。是啊，我也没想到，真是造化弄人啊！怎么了？我怀孕了，你不高兴吗？高兴，怎么能不高兴呢？大族长安排你们来通海，不就是为了传承通海的血脉吗？现在我成家有了后，我这身本领也算后继有人了。你呢，在家相夫教子，好好的带着孩子，在通海这片美丽的土地上生活，过日子，不是挺好的吗？好好的，生活在通海这片美丽的土地上。真的吗？当然是真的。只要你愿意，程大哥，我愿意。其实一直以来，这也是我所向往的生活。件事吗？你说，从今天起，你就踏踏实实的在家里待着，不要离开这个房子半步，能做到吗？程大哥，我是做错什么了吗？你没有做错，都
是我的错。程大哥，我答应你，今后咱们就在这儿好好过日子。我哪儿也不去今天把大家召集来，是有些事情要向大家通报。城外的国军弟兄已经把布防的战壕挖得差不多了，当然，日本联队的大军离同海也越来越近了。对于这次抵御日军的进攻，我们所采用的战略战术，应该是分为三块：阵地战、游击战，还有消耗战。我们要充分利用我们的资源，把我们的优势发挥到最大。我来说说阵地战。就目前通海的形势来看，阵地主要分为五大块。这第一块就是城外战壕，由我和赵兄负责把守。当然了，这场仗。我们不报任何的胜算，因为根据可靠消息，日军联队这次带来了杀伤力极强的大炮，所以我们的任务就是尽量拖延住日军进攻的节奏，为大家在城内的布防争取时间，同时要在外围消耗掉日军的一部分兵力。这城外战壕之后，就是夺命锁。这次由我带着花小六、潜水兔、谢天四虎子负责把守夺命锁。夺命锁是一夫当关，万夫莫开。我们争取能在这个关口上多消灭一些日本人。这个关口是日本人唯一不敢用炮轰的，否则他们想进入通海就会更加困难。当然，我们会在夺命锁埋好炸药，必要时我们自己炸桥。这第三个阵地就是通海镇的城门。如果铁索桥失守了，那这个城门基本上也是没有可能能守住的。城门一旦失守，我们要做的就是把通海所有的百姓往山上撤，这样可以把伤亡降到最低。但现在最棘手的问题就是几乎所有的百姓。都不愿意往山上撤，撤什么撤呀？我说赵先生，五兄弟，你们都太多虑了。这通海，我们守卫这么多年，老百姓安居乐业，那不是说谁想攻就能攻得进来的。还有，你们设的那些防线，我觉得都是多余的。就光一个夺命锁，有我花家守着，那没人能攻过来。对呀、啊，现在我们这么多人，更何况武器又换了。就是。
，而且啊，那林子里那么多明枪暗箭，机关重重，那日本人根本就进不来。赵先生，你就放一百个心，我们这次新武器的杀伤力这么强，再说了，这还不有国军兄弟加入吗？小日本的敢来，我们将他有来无回。就是。哎，大成，你也说两句啊。嗯。我我该，我该回去了。大成。你说赵先生还有五兄弟那帮国军在外头又挖战壕又搞攻势的，我觉得那都是多余的，就一个夺命锁，他敌人就攻不上来。也不能完全这么说，赵先生他们毕竟是见过世面的人，他们怎么做自然有他们的道理。再说了，多一道防线，也不是坏事。那倒是。六子，啊，你们俩。过得怎么样？你是哪方面？有没有什么不对劲儿的地方？不对劲儿的地方？哎，你这么一说，好像还真有。你说这李静兰上山的时间也不短了，可是这肚子一直没有反应。啊。你跟那薛琳琳是怎么弄的啊？啊，是不是有什么秘方？你给我，徐小虎，啊，你媳妇儿啊，六子啊，金龙令还在身上吧？那东西能乱扔吗？在身上。啊，注意点总是好的。我说你当了爹以后，怎么这么疑神疑鬼的呢？啊？程大哥，给你们做了几个小菜，谢谢。你们别往心里去啊！其实你们也看出来了，通海人就是比较直，他们不管想什么，都会直接讲出来。怎么会呢？不过，接下来的这两场仗，才是我们跟日本人见真刀真枪的时候。城门一旦失守。通天桥被攻陷，日本人就会进入树林子里了。这样，游击战就开始了。不过，我想那个时候，日本人也应该是疲惫不堪了。丛林游击战加上各种机关做辅助，我想我们还是有优势的。对，所以说我们在前面的几场仗里面，一定要尽可能多的消灭一些日本人，这样，在后面丛林游击战的时候，对大家的压力就会小很多。赵先生刚才担心百姓撤离的问题，我觉得我们可以去找古心富。如果他答应帮忙，带头撤离，这件事情必然事半功倍。我试试吧。林子，你现在就要带上金龙令，马上离开通海。我走了，你怎么办呢？他们还没怀疑到我身上，我可以完成任务。你说，小六会答应大成吗？林子。我们不能冒这个险。我倒是想用我肚子里的孩子来搏一把。反正赤木军的部队就要杀过来了，可是我们完全没必要这么做。许夏河走以后，军营现在就是一盘散沙。如果能在这个时候吸纳到像花小六和成吉思这样的人才加入我们，那通海岂不是志在必得？你觉得这样现实吗？你找这样的托词留在这里，难不成你真是舍不得那山野莽夫？不是你说的吗？他为了我可以下跪求人，我为什么不试一试？
，我最多再给你一天时间。明晚必须带着禁龙令出通海，这是命令。乔明在得知赤木今晚将带兵出发，提前对通海发动进攻后，主动向上级请缨，准备亲自到通海向赵月泽传递消息。同时，沿途的游击队将配合乔明对赤木一行人围追堵截，拖延他们的行进速度，以便能让乔明把消息顺利带到通海。为赵月泽他们赢得宝贵的时间。你说这大橙子最近是不是中了邪啊？这薛玲玲不就是怀了身孕吗？她就把人家关在屋子里不让出来，说什么说什么那个安胎。这也可以理解嘛。自古以来，血脉相传，就是通海人的头等大事。是我们的头等大事。那你这个。肚子就一点反应都没有啊！你说在这竞技营里啊，论哪样，我花小六也不比成吉思差，唯独这事儿，让他抢了个心，我不服气。今天好像也没什么别的事儿了吧？要不然，咱们再睡会儿。哎，来来来，睡会儿睡会儿，睡会儿不可能，让我们离开世世代代守护的土地，他们不会答应的。在这等死吗？难道你希望通海人都死在这儿吗？这么多年来，从来没外人能打进我们通海，这次也一样。我们有信心，这不是信心的事儿。此战必输，未战先言败。我明白的告诉你吧，这次来的日军是精锐部队。禁营现在剩下不到一百号人，而日军的一个连队就将近千号人。你告诉我，这个仗怎么打？赵先生，你当初来通海的时候，口口声声信誓旦旦要保卫通海，可是你今天，简直是判若两人呐！我实话告诉你，我真的不知道这个仗怎么打，我只能预计到结果，那就是禁营全部战死，通海被屠城。就是全部战死了，那也只能说明敌人太强大了。我们到了地下见了列祖列宗啊，问心无愧。生命高于一切，你知道吗？不能明知道是火坑，还趁着赞哥往里跳啊！老先生，你我见地不同，通海在，龙脉在。
通海王，龙脉破，撤离的事情没得谈。吴媳妇，我告诉你，通海人有权利选择自己的生死。觉得赵先生说的对，你想我在外面那么多年了，这事我明白呀、啊。东三省现在已经沦陷了，你说你再不走，你说咱小小通海拿什么跟人日本人拼，是不是啊？滚！啊！滚！我说，老爷子太犟了，你你给劝劝啊，少爷。不用担心，我都算过了，大吉，真行你。薛玲玲怀孕了，成吉思当了爹，按理说她应该很高兴，可今天她看起来很恍惚。程吉思今天的表现确实有些奇怪，我觉得要多派几个人盯着他们俩。我知道你在担心什么，但是我总觉得，我们还是应该相信程吉思。程吉思这个人我比你了解，他平时看着好像挺明白似的，但到了关键时刻，最容易犹犹豫，比个女人还磨叽。这个时候我不能相信他。如果薛玲玲真的是有问题，就不同以往了。这可是大是大非的问题，我相信程吉思还是能把持得住的。虽然已经查出了八嫂是内奸，但是贾牡丹的那块金龙令现在还不知去向。我怀疑山上可能还有他们的人。不管怎么说，一切都只能等到拿到证据再下手。珍贵，你是我今生的。